ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಚಾನೆಲ್ ಇವತ್ತು ನಾನು ಫುಲ್ ಡೇ ರೂಟೀನ್ನ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನನಗೆ ಸುಮಾರು ಜನ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳೋದು ಡೈಲಿ ಬ್ಲಾಗ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಆದರೆ ಡೈಲಿ ಬ್ಲಾಗ್ಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅವತ್ತು ನಮ್ಮ ದಿನ ಹೇಗಿತ್ತು ಅಂತ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಜೊತೆಲಿ ಯಾವುದೂ ರೆಸಿಪಿನ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಷ್ಟೇ ಆದರೆ ಆ ರೀತಿ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಕೆಲವ್ರಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಕೆಲವ್ರಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲೂ ಈಗಿನ ಸಿಚುವೇಷನಿಂದಾಗಿ ನಾವು ಹೊರಗಡೆ ಕೂಡ ಎಲ್ಲೂ ಹೋಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಒಂದೇ ಥರದ ವೀಡಿಯೋಸ್ ನೋಡಿ ಬೋರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾನೇ ಜಾಸ್ತಿ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಸಿಚುವೇಷನ್ ಎಲ್ಲ ನಾರ್ಮಲ್ ಆದಮೇಲೆ ನಾನು ಶಾಪಿಂಗ್ ಬ್ಲಾಗ್ಸ್ ಮತ್ತು ಟ್ರಾವೆಲ್ ಬ್ಲಾಗ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅದರಲ್ಲೂ ನಾವು ಇಂಡಿಯಾಗೆ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡಿದರೆ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗಿರೋ ಬ್ಲಾಗ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಬರುತ್ತೆ ಆದರೆ ಈಗಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಲಿ ನನಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೇ ರೀತಿ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಈ ರೀತಿ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಇಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ನನಗೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳಿ ನಾನು ಇದೇ ರೀತಿ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಈಗ ಟೈಮ್ ಎಂಟು ಗಂಟೆ ಆಗಿದೆ ಎಲ್ಲರೂ ಎದ್ದು ಫ್ರೆಶ್ ಆಗಿ ಆಯಿತು ಆರ್ ವಿ ಕೂಡ ಎದ್ದು ಫ್ರೆಶ್ ಆಗಿ ಬಿಸಿ ನೀರೆಲ್ಲ ಕುಡ್ತಾ ಇತ್ತು ಈಗ ಅವಳಿಗೆ ತಿನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಬಾದಾಮಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ತಿಂತಾ ಇದ್ದಾಳೆ ಟೈಮ್ ಎಂಟೂವರೆ ಆಗಿದೆ ಈಗ ನಾನು ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ಗೆ ಓಟ್ಸ್ ಉಪ್ಮಾ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅದಕ್ಕೆ ಮೊದಲಿಗೆ ಒಂದು ಕಪ್ಪಷ್ಟು ಓಟ್ಸ್ನ ಡ್ರೈ ರೋಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇದನ್ನು ಡ್ರೈ ರೋಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾನೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ನಾನು ಒಗ್ಗರಣೆಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದನ್ನೆಲ್ಲ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಇದನ್ನು ಮೂರರಿಂದ ನಾಲ್ಕು ನಿಮಿಷ ಡ್ರೈ ರೋಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ ಮೇಲೆ ಇದನ್ನು ತೆಗೆದಿಟ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಈಗ ಸೇಮ್ ಪ್ಯಾನ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಆಲಿವ್ ಆಯಿಲ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಆಯಿಲ್ ಬಿಸಿ ಆದಮೇಲೆ ಅದಕ್ಕೆ ಚೆನ್ನ ದಾಲ್ ಸಾಸಿವೆ ಜೀರಿಗೆ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಹಾಗೆ ಹಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಕರಿ ಲೀವ್ಸ್ ಹಾಕಿ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಿದ್ದೀನಿ ಈಗ ಇದಕ್ಕೆ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರೋ ಆನಿಯನ್ ಹಾಗೆ ಮೂರಿಂದ ನಾಲ್ಕು ಗ್ರೀನ್ ಚಿಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಟರ್ಮರಿಕ್ ಪೌಡರ್ ಮತ್ತು ಸಾಲ್ಟ್ ಹಾಕಿ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಆನಿಯನ್ ಎಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಫ್ರೈ ಆದಮೇಲೆ ಈಗ ಇದಕ್ಕೆ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರೋ ಅರ್ಧ ಟೊಮೆಟೊ ಹಾಕಿ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಟೊಮೆಟೊ ಸಾಫ್ಟ್ ಆದಮೇಲೆ ಅದಕ್ಕೆ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರೋ ಬೀನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಹಸಿ ಬಟಾಣಿ ಹಾಕಿ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಈಗ ಇದಕ್ಕೆ ಎರಡು ಕಪ್ಪಷ್ಟು ಬಿಸಿ ನೀರು ಹಾಕಿ ಬಾಯ್ಲ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಬಿಡ್ತೀನಿ ಈಗ ಇದು ಬಾಯ್ಲ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಈಗ ಇದಕ್ಕೆ ಡ್ರೈ ರೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರೋ ಓಟ್ಸ್ ಹಾಕಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಲಿಟ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿ ಎರಡು ನಿಮಿಷ ಕುಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಈಗ ಓಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕುಕ್ ಆಗಿದೆ ಒಂದು ವೇಳೆ ಓಟ್ಸ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕುಕ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಬಿಸಿ ನೀರು ಹಾಕಿ ಲಿಟ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಟರೆ ಆಯಿತು ಈಗ ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಇದಕ್ಕೆ ಕಾಯಿ ತುರಿ ಮತ್ತು ಕೋರಿಯಂಡರ್ ಲೀವ್ಸ್ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಓಟ್ ಸುಪ್ಮಾ ರೆಡಿ ಆಯಿತು ತುಂಬ ಹೆಲ್ದಿ ಮತ್ತು ತುಂಬ ಈಸಿಯಾಗಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದು ಆರ್ವಿಗೆ ನನ್ನ ಪ್ಲೇಟಲ್ಲೇ ತಿನ್ನಿಸ್ತೀನಿ ಅವಳಿಗೆ ರವೆ ಉಪ್ಮಾ ಆದರೆ ಇಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಅವಳಿಗೆ ಹಾಕಿ ಕೊಟ್ಟರೆ ತಿಂತಾಳೆ ಆದರೆ ಓಟ್ಸ್ ಉಪ್ಮಾ ಅವಳಿಗೆ ಅಷ್ಟು ಇಷ್ಟ ಆಗಲ್ಲ ಅವಳಿಗೆ ಹಾಕಿ ಕೊಟ್ಟರೆ ಅವಳು ಸ್ವಲ್ಪನೂ ತಿನ್ನಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನೇ ಅವಳಿಗೆ ತಿನ್ನಿಸ್ತೀನಿ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ಮುಗಿದ ಮೇಲೆ ಆರ್ವಿಗೆ ತಲೆ ಬಾಚ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ದಿನ ನಾನು ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ಆದಮೇಲೆ ಆರ್ವಿಗೆ ತಲೆಗೆ ಎಣ್ಣೆ ಹಾಕೋದಿದ್ರೆ ಹಾಕ್ತೀನಿ ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಹಾಗೆ ತಲೆ
ಇವತ್ತು ನಾನು ಎಗ್ ಮಸಾಲ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅದಕ್ಕೆ ಎರಡು ಮೀಡಿಯಂ ಸೈಜ್ ಆನಿಯನ್ನ ಚಾಪರ್ ಅಲ್ಲಿ ಚಾಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಈಗ ಪ್ಯಾನ್ಗೆ ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಆಲಿವ್ ಆಯಿಲ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಆಯಿಲ್ ಬಿಸಿ ಆದಮೇಲೆ ಅದಕ್ಕೆ ಹೋಲ್ ಸ್ಪೈಸಸ್ ಮತ್ತು ಜೀರಾ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಫ್ರೈ ಆದಮೇಲೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅರ್ಧ ಟೀ ಸ್ಪೂನ್ ಟರ್ಮರಿಕ್ ಪೌಡರ್ ಮತ್ತು ಎರಡು ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ಚಿಲ್ಲಿ ಪೌಡರ್ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ ಇದನ್ನು ಒಂದು ಫಿಫ್ಟೀನ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಷ್ಟು ಫ್ರೈ ಮಾಡಿ ಆಮೇಲೆ ಅದಕ್ಕೆ ಚಾಪ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರೋ ಆನಿಯನ್ ಹಾಕಿ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಟರ್ಮರಿಕ್ ಪೌಡರ್ ಮತ್ತು ಚಿಲ್ಲಿ ಪೌಡರ್ನ ಈ ರೀತಿ ಮೊದಲು ಆಯಿಲಲ್ಲಿ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ಕಲರ್ ಮತ್ತು ಫ್ಲೇವರ್ ಎರಡು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ ಆದರೆ ಇದನ್ನು ಲೋ ಫ್ಲೇಮಲ್ಲಿ ಫಿಫ್ಟೀನ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಫ್ರೈ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕಾಗುತ್ತೆ ಆನಿಯನ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಫ್ರೈ ಆದಮೇಲೆ ಈಗ ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಟೀ ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ಜಿಂಜರ್ ಗಾರ್ಲಿಕ್ ಪೇಸ್ಟ್ ಹಾಕಿ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಈಗ ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಟೀ ಸ್ಪೂನ್ ಕೊರಿಯಾಂಡರ್ ಪೌಡರ್ ಒಂದು ಟೀ ಸ್ಪೂನ್ ಜೀರಾ ಪೌಡರ್ ಹಾಕಿ ಫ್ರೈ ಮಾಡಿ ಅದಕ್ಕೆ ಪೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರೋ ಎರಡು ಟೊಮೆಟೋನ ಹಾಕಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಎರಡು ನಿಮಿಷ ಇದನ್ನು ಆಯಿಲಲ್ಲಿ ಫ್ರೈ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಬಿಡ್ತೀನಿ ಅಡುಗೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇರ್ತಿ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಪಾತ್ರೆ ತೊಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅಡುಗೆ ಆಗೋಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಸಿಂಕ್ ಫುಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಡುಗೆ ಮಾಡುವಾಗಲೇ ಸುಮಾರು ಹೊತ್ತು ನಿಂತ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀವಿ ಆಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಪಾತ್ರೆ ತೊಳೆಯೋದಕ್ಕೂ ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂದಾಗ ಸುಸ್ತಾಗುತ್ತೆ ಈಗ ಹೇಗೂ ಅದು ಫ್ರೈ ಆಗುವಾಗ ಸುಮ್ಮನೆ ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಆದರೆ ಬದಲಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಪಾತ್ರೆ ತೊಳ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ಅಡುಗೆ ಆದಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಕಿಚನ್ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಹೆವಿ ಅನಿಸಲ್ಲ ಈಗ ಇದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಫ್ರೈ ಆಗಿದೆ ಈಗ ಇದಕ್ಕೆ ನೀರು ಹಾಕಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಇದನ್ನು ಬಾಯ್ಲ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಬಿಡ್ತೀನಿ ಅದು ಬಾಯ್ಲ್ ಆಗೋದ್ರೊಳಗೆ ನಾನು ಈ ಕಡೆ ರೈಸಿಗೂ ಇಟ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಇವತ್ತು ವೈಟ್ ರೈಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಬಾಯ್ಲ್ಡ್ ರೈಸ್ಗೆ ಎಗ್ ಮಸಾಲ ಅಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಾಗಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ವೈಟ್ ರೈಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇದು ಬಾಯ್ಲ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಈಗ ಇದಕ್ಕೆ ಎರಡು ಗ್ರೀನ್ ಚಿಲ್ಲಿನ ಸ್ಲಿಟ್ ಮಾಡಿ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ ಹಾಗೆ ಒಂದು ಕಪ್ಪಷ್ಟು ಕಾಯಿ ಹಾಲನ್ನು ಹಾಕ್ತೀನಿ ಕಾಯಿ ಹಾಲು ಫ್ರಿಜ್ಜಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿದ್ರಿಂದ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿದೆ ಈಗ ಇದನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೀಟ್ ಮಾಡಿ ಹಾಕ್ತೀನಿ ಕಾಯಿ ಹಾಲು ಹಾಕುವಾಗ ಇದನ್ನು ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇರಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಇದು ಒಡೆಯತ್ತೆ ಈಗ ಇದಕ್ಕೆ ಎಗ್ ಹಾಕ್ತೀನಿ ಎಗ್ ಬಾಯ್ಲ್ ಮಾಡಿ ಹಾಕಿದ್ರೂ ಆಗುತ್ತೆ ಆದರೆ ಈ ರೀತಿ ಒಡೆದು ಹಾಕಿದರೆ ಟೇಸ್ಟ್ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಎಗ್ ಹಾಕಿದ ಮೇಲೆ ಲಿಟ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿ ಲೋ ಫ್ಲೇಮಲ್ಲಿ ಎರಡು ನಿಮಿಷ ಕುಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಈಗ ಇದಕ್ಕೆ ಅರ್ಧ ಟೀ ಸ್ಪೂನ್ ಗರಂ ಮಸಾಲೆ ಪೌಡರ್ ಅರ್ಧ ಟೀ ಸ್ಪೂನ್ ಪೆಪ್ಪರ್ ಹಾಕಿ ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸಲ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಲಿಟ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಮತ್ತೆ ಎರಡು ನಿಮಿಷ ಕುಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಈಗ ಇದು ರೆಡಿ ಆಗಿದೆ ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಇದಕ್ಕೆ ಕಸೂರಿ ಮೇತಿ ಮತ್ತು ಕೊರಿಯಂಡರ್ ಲೂಸ್ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಟೈಮ್ ಒಂದು ಗಂಟೆ ಆಗಿದೆ ನಂದು ಸ್ನಾನ ಪೂಜೆ ಎಲ್ಲ ಆಯಿತು ಮೊದಲು ನಾನು ಅಪ್ಪ ಮಗಳಿಗೆ ಊಟಕ್ಕೆ ಹಾಕಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ ನನಗೆ ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೆಲಸ ಬಾಕಿ ಇದೆ ಅವರು ಊಟ ಮಾಡೋಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ನಾನು ಕೆಲಸ ಎಲ್ಲ ಮುಗಿಸ್ತೀನಿ ಆಮೇಲೆ ನಾನು ಊಟ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಾಳೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ಗೋಸ್ಕರ ನಿನ್ನೆ ರಾತ್ರಿನೇ ನಾನು ಅಕ್ಕಿ ಮತ್ತು ಉದ್ದೆಲೆ ನೆನೆಸಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದೆ ಅದನ್ನು ನಾನು ಈಗಲೇ ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಯಾಕಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಚಳಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ರಾತ್ರಿ ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಾಡಿದರೆ ಬೆಳಗ್ಗ
ಟೈಮ್ ನಾಲ್ಕೂವರೆ ಆಗಿದೆ ಆರು ಜೊತೆ ನಾನು ಮಲಗಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದೆ ನನಗೆ ನಾಲ್ಕು ಗಂಟೆಗೆ ಎಚ್ಚರ ಆಯಿತು ಆದರೆ ನಿದ್ರೆಯಿಂದ ಎದ್ದ ತಕ್ಷಣ ನನಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಮನಸ್ಸೇ ಆಗಲ್ಲ ಎದ್ಮೇಲೆ ಮುಖ ತೊಳೆದು ಫ್ರೆಶ್ ಆಗಿ ಈಗ ಮನೆ ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಅವಳು ಆಟ ಆಡಿ ಟಾಯ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ನಾನು ಹಾಗೆ ಇಟ್ಟು ಅವಳನ್ನ ಮಲಗಿಸೋದಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದೆ ಅವಳನ್ನ ಮಲಗಿಸಿ ಎದ್ದು ಬಂದಿದ್ದೇನೆಲ್ಲ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ಆದರೆ ಅವಳನ್ನ ಮಲಗಿಸೋದ್ರೊಳಗೆ ನನಗೆ ನಿದ್ರೆ ಬಂದುಬಿಡ್ತು ನಾನು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಮಲಗೋದು ತುಂಬ ಕಡಿಮೆ ಆದರೆ ಕೆಲವೊಂದು ದಿನ ಆರ್ವಿ ನಿದ್ರೆ ಮಾಡೋದು ಸ್ವಲ್ಪ ಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾಳೆ ಆಗ ಅವಳನ್ನ ಮಲಗಿಸೋದ್ರೊಳಗೆ ನನಗೆ ನಿದ್ರೆ ಬಂದಿರುತ್ತೆ ಅವಳು ಹೇಳೋ ಟೈಮ್ ಆಗಿತ್ತು ಆದರೂ ಅವಳು ಹೇಳೋದ್ರೊಳಗೆ ಆದಷ್ಟು ಕೆಲಸ ಮುಗಿಸೋಣ ಅಂತ ಬೇಗ ಬೇಗ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಆದರೂ ಅವಳು ನಾನು ಕಸ ಗುಡಿಸೋದ್ರೊಳಗೆ ಎದ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ಲು ಅವಳು ಯಾವಾಗಲೂ ನಿದ್ರೆಯಿಂದ ಎದ್ದ ತಕ್ಷಣ ಹೀಗೆಲ್ಲ ಅಳೋದೇ ಇಲ್ಲ ನಿದ್ರೆ ಸರಿ ಹೋಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೂ ಕೂಡ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಿರಿಕಿರಿ ಮಾಡ್ತಾಳೆ ಆದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತಾದ ತಕ್ಷಣ ಸುಮ್ಮನೆ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ಲು ಆದರೆ ಇವತ್ತು ಅವಳಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಅಳ್ತಾ ಇದ್ಲು ಅಂದರೆ ನನಗೆ ಅವಳನ್ನ ಸಮಾಧಾನ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಆಗಲೇ ಇಲ್ಲ ಅವಳು ನಾನು ಏನು ಹೇಳಿದ್ರು ಸಮಾಧಾನ ಆಗಲೇ ಇಲ್ಲ ಕೊನೆಗೆ ನಾನು ಅಳ್ಬೇಡ ಹೊರಗಡೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ಹಾಗೆ ಹೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ಅವಳು ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಿ ನನ್ನ ನೋಡಿ ಓಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ಲು ಅದಕ್ಕೆ ಈಗ ನಾನು ಅವಳನ್ನ ಹೊರಗಡೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಟೈಮ್ ಆರು ಗಂಟೆ ಆಗಿದೆ ಈಗ ನಾವು ಮನೆಗೆ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ ಅವಳಿಗೆ ನಾನು ಈ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕಿಟ್ ಕೊಡಿಸಿದ್ದೀನಿ ಅವಳಂತೂ ತುಂಬ ಖುಷಿ ಆಗಿದ್ದಾಳೆ ಅದನ್ನು ಸ್ಯಾನಿಟೈಸ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಓಪನ್ ಮಾಡಿ ಅವಳಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅವಳು ಈಗ ಆಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ಬಿಸಿ ಆಗಿದ್ದಾಳೆ ನಾನು ಅದೇ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಬೇಗ ಬೇಗ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸಂಜೆ ಆರೂವರೆ ಆಗಿದೆ ಈಗ ನಾನು ಟೀ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅವಳು ಗಲಾಟೆ ಒಳಗೆ ನನಗೆ ಸಂಜೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ನೆನಪೇ ಹೋಯಿತು ನನಗೆ ಸಂಜೆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಕಾಫಿ ಅಥವಾ ಟೀ ಕುಡಿಬೇಕು ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ತಲೆನೋವು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇದೆಲ್ಲ ನನಗೆ ಹಾಲ್ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಸಿಕ್ಕಿದ ಪಾತ್ರ ಆರ್ ಬಿ ಕಿಚನಲ್ಲಿರೋ ಐಟಮ್ ಎಲ್ಲ ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾನೆ ಇರ್ತಾಳೆ ನಾನು ಕಿಚನಲ್ಲಿ ಬೌಲ್ ಇಲ್ಲ ಪ್ಲೇಟ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹುಡುಕ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ ಅವಳು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ತೊಗೊಂಡ್ಬಂದು ಹಾಲಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಆಟ ಆಡ್ತಾ ಇರ್ತಾಳೆ
ನಾನು ಟೀ ಕುಡ್ದಾಯ್ತು ಹಾಗೆ ಆರ್ ಬಿಗೆ ನಾನು ಪೀಡಿಯ ಶೂರ್ ಕುಡಿಸಿದ್ದೀನಿ ಈಗ ಅವಳಿಗೆ ತಿನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಆರೆಂಜ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಟೈಮ್ ಏಳು ಗಂಟೆ ಆಗಿದೆ ಈಗ ನಾನು ಬಟ್ಟೆ ವಾಶಿಗೆ ಹಾಕಿ ಆಮೇಲೆ ರೂಮೆಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡೋದಿದೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಒಂದು ವಾರದಿಂದ ಈ ರೂಮಿನ ಕಸ ಒಂದು ಗುಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಮತ್ತು ಬಟ್ಟೆ ಎಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಹಾಗೆ ಇದೆ ಯಾಕಂದರೆ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ಗೆ ಒಂದು ವಾರದಿಂದ ನೈಟ್ ಶಿಫ್ಟ್ ನಡೀತಾ ಇತ್ತು ಅವರು ಡೇ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಇದೆ ರೂಮಲ್ಲಿ ಮಲಗ್ತಾ ಇದ್ರು ಹಾಗಾಗಿ ನನಗೆ ಈ ರೂಮ್ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ ಟೈಮ್ ಏಳುವರೆ ಆಗಿದೆ ರೂಮ್ ಎಲ್ಲ ಕ್ಲೀನ್ ಆಯಿತು ಇನ್ನು ಆರ್ ವಿ ಜೊತೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಟೈಮ್ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡಿ ಆಮೇಲೆ ನಾನು ಆರ್ ವಿಗೆ ಏನಾದರೂ ಊಟಕ್ಕೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಆರ್ ವಿ ಏನಾದರೂ ಆಟ ಆಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅವ್ಳ ಜೊತೆ ನಾವು ಹೋಗಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅವಳಿಗೆ ತುಂಬ ಖುಷಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅವಳು ಬುಕ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಏನಾದರೂ ಗೀಸ್ತಾ ಇರ್ತಾಳೆ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೋಗಿ ಏನಾದರೂ ಲೆಟರ್ಸ್ ಅಥವಾ ನಂಬರ್ಸ್ ಬರೆದು ಇದು ಯಾವುದು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅವಳು ಹೇಳ್ತಾಳೆ ಅವಳಿಗೂ ಆ ಆಟ ಇಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಹಾಗೆ ಆಟ ಆಡ್ತಾನೆ ಅವಳಿಗೂ ಸ್ವಲ್ಪ ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಅವ್ಳ ಜೊತೆ ಇದೇ ಆಟ ಆಡ್ತೀನಿ ಈಗ ನಾನು ಆರ್ವಿಗೆ ರಾತ್ರಿ ಊಟಕ್ಕೆ ಕಾಯಿ ಹಾಲು ಹಾಕಿ ಸ್ವಲ್ಪ ರೈಸ್ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಈ ರೆಸಿಪಿಗೆ ಹೆಸರೇನು ಅಂತ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಆದರೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕಾಯಿ ಹಾಲು ಕುಡಿದು ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಆದರೆ ಆರ್ವಿ ಬರೀ ಕಾಯಿ ಹಾಲು ಹಾಗೆ ಕುಡಿಯೋದು ಕೊಟ್ಟರೆ ಕುಡಿಯಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಒಗ್ಗರಣೆ ಹಾಕಿ ಕಾಯಿ ಹಾಲು ಹಾಕಿ ಈ ರೀತಿ ರೈಸ್ ಮಾಡಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಟೈಮ್ ಎಂಟುವರೆ ಆಗಿದೆ ಕುಕ್ಕರ್ ವಿಸಿಲ್ ಆಗಿದೆ ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ತಣ್ಣಗಾದಮೇಲೆ ಆರ್ವಿಗೆ ತಿನ್ನಿಸ್ತೀನಿ ಅಷ್ಟರೊಳಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಬಟ್ಟೆ ಎತ್ತಿಡೋದಿದೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಎತ್ತಿಟ್ಟು ಆಮೇಲೆ ಆರ್ವಿಗೆ ಊಟ ಮಾಡಿಸಿ ನಾನು ಊಟ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಟೈಮ್ ಒಂಬತ್ತಾಗಿದೆ ನಮ್ಮದು ಊಟ ಆಯಿತು ಇದಿಷ್ಟು ಪಾತ್ರೆ ತೊಳೆದು ಸ್ವಲ್ಪ ಗ್ಯಾಸ್ ಎಲ್ಲ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿದರೆ ಕಿಚನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮುಗಿಯುತ್ತೆ ಬಟ್ಟೆ ಕೂಡ ವಾಶ್ ಆಗ್ತಾ ಬಂತು ಇನ್ನು ಫೈವ್ ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಇದೆ ಅಷ್ಟೇ ಫೈವ್ ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಆದಮೇಲೆ ಅದಕ್ಕೆ ಕಂಫರ್ಟ್ ಹಾಕಿ ಮತ್ತೆ ಸೆವೆಂಟೀನ್ ಮಿನಿಟ್ಸ್ ವಾಶ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಆಮೇಲೆ ಆರ್ವಿಗೆ ಸ್ನಾನ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀನಿ
ಕಿಚನ್ ಎಲ್ಲ ಕ್ಲೀನ್ ಆಯಿತು ಸ್ವಲ್ಪ ಹಾಲು ಕಾಯೋದಕ್ಕೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಆರ್ವಿಗೆ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಬಂದಮೇಲೆ ಅವಳಿಗೆ ಕೊಡಿಸ್ತೀನಿ ಬಟ್ಟೆ ಕೂಡ ವಾಶ್ ಆಗಿದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಕಂಫರ್ಟ್ ಹಾಕಿ ನಾನು ಆರ್ವಿನ ಸ್ನಾನಕ್ಕೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀನಿ ನಾನು ಫ್ರೆಶ್ ಆಗಿ ಆರ್ವಿನ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೀನಿ ಇನ್ನು ಅವಳಿಗೆ ಕ್ರೀಮ್ ಹಚ್ಚಿ ಡ್ರೆಸ್ ಹಾಕಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಾಲು ಕುಡಿಸಿ ಮಲಗಿಸ್ತೀನಿ ಟೈಮ್ ಹತ್ತೂವರೆ ಆಗಿದೆ ಆರ್ವಿಗೆ ನಿದ್ರೆ ಬಂತು ಅವಳು ಮಲಗಿದ ಮೇಲೆ ಒಂದ್ಸಲ ಅವಳು ಟಾಯ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಎತ್ತಿಡ್ತೀನಿ ತುಂಬ ಕಸ ಆಗಿತ್ತು ಅಂತಂದರೆ ಒಂದ್ಸಲ ಕಸ ಗುಡಿಸ್ತೀನಿ ಆದರೆ ಇವತ್ತು ಅವಳು ಸಂಜೆ ಮೇಲೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕಿಟ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಆಟ ಆಡಿದ್ರಿಂದ ಜಾಸ್ತಿ ಕಸ ಏನೂ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ಕಸ ಗುಡಿಸಲ್ಲ ಬಟ್ಟೆ ವಾಶ್ ಆಗಿದೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಒಣಗಿಸ್ಬೇಕು ಹಾಗೆ ನಿನ್ನೆ ವಾಶ್ ಆಗಿರೋ ಬಟ್ಟೆ ಎಲ್ಲ ಮಡಿಸೋದಿದೆ ಅದಿಷ್ಟು ಮಡಿಸಿದ್ರೆ ಇವತ್ತಿನ ಕೆಲಸ ಎಲ್ಲ ಮುಗಿಯುತ್ತೆ ಇವತ್ತಿನ ಬ್ಲಾಗನ್ನು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಎಂಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಇವತ್ತಿನ ವೀಡಿಯೋ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ರೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಹಾಗೆ ಪ್ಲೀಸ್ ನನ್ನ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತೆ ಮುಂದಿನ ವೀಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಸಿಗೋಣ